ഭാഗത്തും ഉണ്ടാകട്ടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ഷിബോ പേടിയാക്കൽ എന്ന ബന്ധകോസ് പാസ്റ്റർ രക്ഷയുടെ ഭദ്രതയെ സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഒരു ലൈവ് വീഡിയോ നിങ്ങൾ പല ആളുകളും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്ന കർത്താവിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ ആ ലൈവ് വീഡിയോ ഒന്ന് കേൾക്കുവാൻ ഞാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതിന് രണ്ട് അതിപ്രധാനമായ കാരണങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് പാർശ്വശിപവും വേർപാട് സഭകളും ഞാനും തമ്മിൽ കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ പല ഉപദേശ വിഷയങ്ങൾ സംബന്ധിക്കും സാരമായിരുന്ന അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ സാരമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ശക്തമായ നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തോടെ ഉപദേശ സംബന്ധമായിട്ട് ഞാൻ എതിർപ്പെടുകയും വളരെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ച വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നെറ്റിൽ കിടപ്പുമുണ്ട് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹം രക്ഷയുടെ ഭദ്രത എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ നിയമ ഉപദേശ സത്യ വെളിച്ചത്തിൽ നൽകിയ ഒരു ലൈവ് വീഡിയോ വാസ്തവത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയതാണെന്ന് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം ആ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇതെടുത്ത് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് പ്രത്യേക കാരണങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു തികഞ്ഞ പെന്തക്കോസ് വിശ്വാസിയാണ് ഞാൻ ഒരു തികഞ്ഞ ബ്രദറൻ വിശ്വാസി അപ്പൊ അദ്ദേഹം തികഞ്ഞ പെന്തക്കോസ് വിശ്വാസി ആണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഈ നാളുകളിൽ ചെയ്യുന്ന പഠന പരമ്പരകൾ വിശേഷാൽ ഉപദേശ സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങൾ രക്ഷാ ദുശ്വാസ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോടെ യോജിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മളെ ഐഡിയോളജിക്കൽ ഡിഫറൻസസ് ആണുള്ളത് അതായത് ആശയപരമായ വ്യത്യാസങ്ങളാണുള്ളത് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോടൊന്നല്ല ഒരു സഹോദരന്മാരോടും വ്യക്തിപരമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഇല്ല ഐഡിയോളജിക്കൽ ഡിഫറൻസ് അവിടെ മാത്രമേ ആകാവൂ അത് വ്യക്തിയോടുള്ള വിദ്വേഷമോ പകയോ ആകാൻ പാടില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സഹോദരനാണ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ നമ്മളുടെ ബാക്കി ഉപദേശപരമായ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പലതും സംസാരിക്കാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും അംഗീകരിക്കുവാൻ എനിക്ക് പ്രയാസമുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കാറില്ല ഞാൻ പറയുന്ന ഉപദേശ സത്യങ്ങളുടെ എല്ലാ മേഖലകളെയും അദ്ദേഹവും അംഗീകരിക്കാറില്ല എങ്കിലും രക്ഷാശാസ്ത്രം സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഈ പ്രഭാഷണം വളരെ ശ്ലാഘനീയമായ ഒരു പ്രഭാഷണമാണ് കഥാവ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവം മാനവജാതിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ആത്മരക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അത് താൽക്കാലികമല്ല നിത്യമാണ് അത് അഴിവില്ലാത്തതാണ് അഴിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തതാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ അപ്പുറം കഴിഞ്ഞ് രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടും എന്ന് ഉപദേശിച്ചാൽ അതൊരു ഉപദേശപരമായ മണ്ടത്തരം ആണ് എന്നും കൂടെ പറയുവാൻ അദ്ദേഹം വിസ്മരിച്ചില്ല എന്നുള്ള ഈ സമയ സമയത്ത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അതിന് നിദാനമായി ഭവിച്ച വിഷയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭാ സംഘടന സംവിധാനത്തിൽ അടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഉപദേശ സംഹിത എന്നതിന് ഉപരി ഒരു വേദ വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം വേദ സ്വതന്ത്രമായി പഠിക്കുവാൻ കാണിച്ച താല്പര്യത്തിന്റെ പരിണിത ഫലമാണ് രക്ഷയുടെ ഭദ്രതയെ ഊട്ടി ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മികവുറ്റ പ്രഭാഷണം അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമായിരിക്കുന്നത് കാരണം ഏത് നമ്മളൊക്കെ ഓരോ സഭാ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ബ്രദറനോ ബന്ധകോസോ ബാർട്ടിസ്റ്റോ സി എസ് ഐയോ സി എൻ ഐയോ മാർത്തോമയോ ഏയാക്കോബയോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സഭാ പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആത്മീക കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മള് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അങ്ങനെ ഓരോ സ്വഭാവ വിഭാഗം നിൽക്കുന്നു ആ ബന്ധത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ബന്ധക്കോസുകാരനാണ് അദ്ദേഹം ബന്ധക്കോസ് സ്വഭാവ വിഭാഗത്തിൽ നിൽക്കുന്നു ബന്ധക്കോസുകാർ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാം വേദപുസ്തകപരമാണെന്ന് പറയുവാൻ നിർവാഹമില്ല ഞങ്ങൾ നമ്മളുടെ ആ വിഷയത്തെ വളരെയധികം ഡീപ്പായിട്ട് കൺവേഴ്സ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ സമയവും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഏഴംകുളം സാങ്കുട്ടി അവറുകൾ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകമായി എഴുതിയിട്ട ഒരു 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 നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ എന്നെ വളരെ 
താർക്കികമായി തന്നെ അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രതനങ്കാരുടെ ഇടയിലുള്ള ഡിക്ലൻഷിനെ ഞാൻ മനപ്പൂ ബോധപൂർവം അത് മിണ്ടാതിരിക്കുകയും അതേസമയത്ത് ബന്ധുകോസുകാരുടെ കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ അത് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് അത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ തന്നെ വളരെ ബഹുമാനം കൂടിയാണ് എന്നോട് എന്നെ അഡ്രസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എന്റെ പൊന്നു സഹോദര വളരെ തുറന്നു പറയാം ഞാൻ വേർപാടുകാരനാണ് ഇന്ന് രാവിലെയും ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ഞാൻ ആരെയും സൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആളല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം കാര്യം ഡാളസില് തിരോധനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു മൂന്ന് വയസ്സുകാരി കൊച്ചിന്റെ കൊച്ചിന്റെ പിതാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതൃഭവനും ഒക്കെ ബ്രതകാരാണ് അവർ നല്ല പങ്ക് ഞങ്ങളുടെ സർവസഭയുടെ ആളുകൾ ഇവിടെ അതിന്റെ പേരില് ഡാളസിൽ നിന്നും അമേരിക്ക പല സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നും ഒക്കെ എന്നെ ആളുകൾ വിളിക്കി ഞാൻ ഇടയാറുള്ളക്കാരനാണെന്നും അറിയാവുന്നവർ വിശേഷാൽ അതിന് ബ്രതകാര് സമാധാനം പറയണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായി അതിന് ഒരു ഒരു പോസിറ്റീവ് കൂടി തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരുടെയും പ്രത്യേകിച്ചുള്ള തെറ്റുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നവരോ ആരുടെയും ശരി തെറ്റാക്കി കളയുന്ന ആളുകളോ അല്ല ഞങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ദൈവവചനത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കി വചനമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഒന്നാം സ്ഥാനം അറിയിക്കുന്നത് വചനം വചനമായി പഠിക്കുകയും അത് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാ ഞങ്ങൾ ഉള്ള കാര്യം ഉള്ളതുപോലെ പറയുമ്പോൾ ഉള്ളതുപോലെ അല്ലാതെ ധരിച്ചു വെക്കുകയും ഉള്ളതുപോലെ അല്ലാതെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രൈമ ഫേസിയ അതായത് പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയ അല്പമല്ലാതെ പ്രയാസങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ അല്ലെങ്കിൽ തോന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് സ്വാഭാവികമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടെ അദ്ദേഹം രക്ഷയുടെ ഭദ്രതയെ അതിശക്തമായ നിലയിൽ ഊട്ടി ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രഭാഷണം അദ്ദേഹം ഇവിടെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനും പ്രതികരണം ഞാൻ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരിൽ കണ്ടു ചിലർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഷിബു പീഡിയാക്കൽ ബ്രതറുകാർക്ക് അനുകൂലമായി പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അവരെ സ്ലാഘിച്ചു പറയുകയും അദ്ദേഹം എതിരായി പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അവലോചിച്ചു പറയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ചില ആളുകൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്റെ സഹോദരന്മാരെ ഞങ്ങൾ ആരും ആർക്ക് എതിരായിട്ട് ഒന്നും എഴുതി പറയുകയോ എഴുതുകയോ ചെയ്യുന്ന ആളുകളല്ല രക്ഷാതത്വശാസ്ത്രം സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ഉപദേശത്തിന് നൂറ് ശതമാനവും ശരിയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ ശ്ലാഘിച്ചു ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുവരെ ഒന്നും എഴുതിയില്ല എന്നാ മറ്റു സഹോദരന്മാരൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോസ്റ്റ് എടുത്ത് അത് റീപേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ അടിയിൽ കമന്റുകൾ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ ഒന്നും അതേപോലെ കേട്ടില്ല എന്നാൽ ഞാൻ ശാന്തമായി അത് കേട്ടു അത് കേട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് പുതിയ നിയമ ഉപദേശ സംഹിതയിൽ രക്ഷാതത്വശാസ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭാഷ ഷിബു എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അതിനെ അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേകം ഈ സമയത്ത് അനുമോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു സഭാ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സഭാ ചിന്താഗതിക്ക് അതീതമായി ദൈവോചനം വായിക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും വിശേഷാൽ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുവാനും അദ്ദേഹം കാണിച്ച നിഷ്പക്ഷമാക്കുന്ന മനോഭാവത്തിന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് കർത്താവായ യേശു സംഘാദനമുള്ള നന്ദിയും ഈ സമയത്ത് അറിയപ്പെടുന്നു ഒരാൾ തെറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നതും ശരിയായ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അത് ഏറ്റു പറയാനും അംഗീകരിക്കാനും കഴിയുന്ന വിശാലതയാണ് ക്രിസ്തീയ ആർജവത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകണം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവം ഒരുക്കിയ ആത്മരക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഘോഷത്വ ഉപദേശമാണെന്നാണ് ശിവ പീഡിയാക്കൽ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിലൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ആ പ്രസംഗം അല്ലെങ്കിൽ ആ ബൈബിൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പ് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു വിളിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം കാര്യം അതിനു മുമ്പാണ് ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം മുമ്പാണ് അദ്ദേഹം രക്ഷയുടെ ഭദ്രതയെ സംബന്ധിച്ച് ആ രക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളോട് ആളുകളോട് രക്ഷയുടെ ഭദ്രതയെ സംബന്ധിച്ച് വചനാടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പരസ്യം കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് രക്ഷയുടെ ഭദ്രത എന്ന വിഷയം പാസ്റ്റർ അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം വയ്യർച്ചയിൽ കൂടി നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്രഭാഷങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു നാല് സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ട് രക്ഷയുടെ ഭദ്രത എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ മറുപടി പ്രസംഗം
എനിക്ക് അത്യന്തം സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരാലും ഈ പറയപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ ഗ്രഹിപ്പാനായി അത് കാരണമായി തീരും എന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയും യാതൊരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശം എന്തായാലും എനിക്കറിയാൻ വയ്യ അപ്പം അതിന് മറുപടി പറയുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു വാട്ടർ പർമിറ്റ് മൈൻഡ് ബി യു ഗോൺ വിത്ത് കാര്യം ലെറ്റ് ദ പീപ്പിൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് ഡിറക്ഷൻ വാട്ട് വി ആർ പ്രസന്റിങ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ എൻകറേജ് ചെയ്തു അദ്ദേഹം അത് പ്രസന്റ് ചെയ്ത സമയത്തിലേക്ക് കേൾക്കാൻ ഇവിടെ നെറ്റിന്റെ സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് പിന്നീടാണ് കേൾക്കുവാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം രക്ഷയുടെ ഭദ്രത സംബന്ധിച്ച് ഞാനും അദ്ദേഹം സംബന്ധിച്ച് രക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള രക്ഷാശാസ്ത്രത്തിൽ അദ്ദേഹവും ഞാനും തമ്മിൽ ചില പോയിന്റുകൾ അല്പ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം എന്നാൽ ഭദ്രത സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം ഞാനും തമ്മിൽ ഒരേ ആശയക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായ വിഭിന്നത ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ പരസ്യമായി പ്രസ്താവിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ അദ്ദേഹം അൾട്രാ കാൽബിനിസം വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് അതായത് അൾട്രാ കാൽബിനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ലീവ് ടോട്ടൽ ഡിപ്രൈവറ്റ് അൺകണ്ടീഷണൽ ഇലക്ഷൻ ലിമിറ്റഡ് അറ്റോൺമെന്റ് പിന്നെ ഇറസിസ്റ്റബിൾ ഗ്രേസ് ആൻഡ് പേഴ്സിവറൻസ് ഓഫ് സെയിൻസ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അതിലെ ടോട്ടൽ ഡിപ്രൈവറ്റ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ പേഴ്സിവറൻസ് ഓഫ് സെയിൻസ് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാൽ അൺകണ്ടീഷണൽ ഇലക്ഷൻ ലിമിറ്റഡ് അറ്റോൺമെന്റ് ഇറസിസ്റ്റബിൾ ഗ്രേസ് ഇത് മൂന്നും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ കുറെ കൂടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു ഒരു ഭാവി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തിരുന്നു പോലും വിശ്വാസം എന്ന പരം പിതാവായ ദൈവം നൽകുന്നതുകൊണ്ടാണ് കാര്യം ആ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് പോലും ഇറ്റ് ഈസ് ഗോഡ്സ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം തറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞത് അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കുട്ടിങ്ങിലേക്ക് നാം നോക്കി നാം വിശ്വസിച്ച് നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ നാം മുഖാന്തരമായി തീരുന്ന ദൈവകൃപയിലേക്ക് നമ്മെ ആനയിക്കുന്നത് തന്നെ ആ വിശ്വാസം തന്നെ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായിരുന്ന സ്നേഹമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിനെ നൂറ് ശതമാനം അംഗീകരിക്കുന്നു നൂറ് ശതമാനം സമ്മതിക്കുന്നു അതായത് സ്വർഗസ്നായ എന്റെ പിതാവ് ആകർഷിച്ചിട്ടല്ലാതെ ആരും എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നില്ല വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും നിങ്ങൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിക്കുവാൻ നിർക്കണം പിതാവിന്റെ സ്നേഹം നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് അതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ കാൽബിനിസം എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വീപ്പോയിനോട് എനിക്ക് വളരെ ദൃഢമായിരിക്കുന്ന അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും ഉണ്ട് അതായത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന അനുസരിച്ച് അൺകണ്ടീഷണൽ ഇലക്ഷൻ അതായത് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനുള്ള ആളുകളെ യാതൊരു ഉപാധിയും കൂടാതെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ അൺകണ്ടീഷണൽ ഇലക്ഷൻ അതായത് വ്യവസ്ഥാപിതമല്ലാത്ത അവസാവിതമല്ലാത്ത രക്ഷ എന്ന് പറയാം അൺകണ്ടീഷണൽ ഇലക്ഷൻ അൺകണ്ടീഷണൽ ഇലക്ഷനിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല സാൽവേഷൻ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടീഷണൽ സാൽവേഷൻ ആ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് യു ബിലീവ് ഇൻ യുവർ ഹാർട്ട് ദാറ്റ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇസ് ഗോഡ് ആൻഡ് ഗോഡ് റേസ് ടീം ഫ്രം എമംഗ് ദ ഡെ ദാറ്റ് യു കൺഫ്യൂസ് വിത്ത് യുവർ മൗത്ത് ദാറ്റ് യു ഷാൽ ബി സേവ് അതാണ് പൗലൂസ് സപ്പോസ്നം പറഞ്ഞത് കർത്താവ് യേശുവിനെ ദൈവമെന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക ദൈവവനെ മരിച്ചവൻ എന്ന ഉയർപ്പിച്ചു എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും വായി കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുക ഇത് ചെയ്താൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഫിലിപ്പ്യൻ കാരാഗ്രഹ പ്രമാണയുടെ രക്ഷയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് അപ്പോസനായ പൗലോസ് പറയുന്ന വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ അവിടെ വായിക്കുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നാൽ ദൈവം നിന്റെ കുടുംബവും രക്ഷ പ്രാപിക്കും അവിടെ എന്നെ രക്ഷയ്ക്ക് ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺസ് പേഴ്സണൽ എക്സസൈസിങ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് അപ്പോൾ ദ ലോഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ് ഡെത്ത് ബറിയൽ ആൻഡ് റെസറക്ഷൻ അതായത് കർത്താവായ യേശു ക്ര
അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രായശ്ചിത്യ ബലി പൂഷിയിൽ ഇറങ്ങിയത് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ വായിക്കുന്ന ലിമിറ്റഡ് അറ്റോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ അതും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം അവൻ സർവലോകത്തിന്റെ ഈ പാപത്തിന് പരിഹാരമാകുന്നു എന്ന് അപ്പോസൻ പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരിച്ചു കർത്താവ് എല്ലാവരും പാപികളായാൽ കർത്താവ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരിച്ചു അതുകൊണ്ട് ലിമിറ്റഡ് അറ്റോൺമെന്റ് തിയറിയും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല വേദപുസ്തകം അത് അനുവദിക്കുന്നില്ല മൂന്നാമതായി ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാതെ അതിനകത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ഇറസിസ്റ്റബിൾ ഗ്രേസ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് തടസ്സപ്പെടുത്താനാവാത്ത ദൈവകൃപ അത് ഞാൻ അല്പം കൂടെ വിശദമായി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്ന് ദൈവം മുന്നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം അതിനെ എതിർത്താലും ശരി നിങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവകൃപയ്ക്ക് സാധിക്കും നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും എന്നാണ് ഇറസിസ്റ്റബിൾ ഗ്രേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഉപദേശ വിഷയം കാൽവൻ വിഭാഗം ചെയ്തത് അതിനെയും ഞങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അതിന് കാരണം ഞാൻ മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ലോകൈക കാലത്തെ പാപത്തിന്റെ ഭയാനകതയിൽ നീതി പ്രസംഗിയായി ലോകയച്ച് അന്നത്തെ കാലത്ത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള സുവിശേഷം ലോകയിലൂടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ദൈവം പണ്ട് ലോകയുടെ കാലത്ത് എന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവ് ലോകയിൽ കൂടെ സംസാരിച്ചു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ തമ്മിൽ കിടക്കുന്ന ആത്മാക്കൾ അത് കേട്ടവരാണെന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ലോകയിലൂടെ സംസാരിച്ച ആത്മാവ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവായിരുന്നു അപ്പൊ രക്ഷയ്ക്കുള്ള മാർഗം മാനസാന്തരിന്റെ മാർഗമാണ് പ്രസംഗിച്ചത് അത് പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷക്കാലം ലോക അത് പ്രസംഗിച്ചപ്പോഴും ആ സുവിശേഷം കേൾക്കാൻ മനസ്സ് കാണിക്കാതിരുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അവരോട് പ്രതികരണമായി ദൈവം പറയുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറിന് മുമ്പ് പറയുന്നത് മൈ സ്പിരിറ്റ് ഷാൽ നോട്ട് സ്ട്രൈ വിത്ത് മാൻ ഫോർ എവർ എന്നാണ് അതായത് മനുഷ്യനിൽ എന്റെ ആത്മാവ് സാധാകാലവും വാദിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം മാൻ ക്യാൻ റെസിസ് ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്നാണ് അതായത് മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ആ ഭാഗം കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ഈ മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ പാർശ്വ ശിബു പറഞ്ഞ രക്ഷാതത്വ ശാസ്ത്രം ഞാൻ നൂറ് ശതമാനവും വിശ്വസിക്കുന്നു രണ്ടാമതായി പരമ്പരാഗതമായ ബന്ധക്കോസുകാരുടെ ഉപദേശ വിഷയത്തിന് നേരെ വിപരീതമായ നിലയിലാണ് പാർശ്വ ശിവു ഇപ്പോൾ രക്ഷയുടെ തത്വശാസ്ത്രം വളരെ ശക്തമായ നിലയിൽ വൈപുലികമായ നിലയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേർപെട്ട വിശ്വാസികൾ രക്ഷയുടെ തത്വശാസ്ത്രം എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതിന് നെല്ലിട പോലും വ്യത്യാസമില്ലാതെയാണ് ശിവു ഇപ്പോൾ രക്ഷാതുശാസ്ത്രം ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേകമായി ഞങ്ങൾ അനുമോദിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു തനി ബന്ധുകോസുകാരനാണ് ഹൂസ്റ്റലിലുള്ള പാസ്റ്റർ കെ സി ചാക്കോയുടെ ചർച്ചിലെ ബന്ധകോസ് ചർച്ചിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പാസ്റ്റർ അദ്ദേഹം എന്നാൽ അദ്ദേഹം നന്നായി വേദപുസ്തകം പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സഹോദരനാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പഠിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ വ്യക്തമായ തെളിവാണ് രക്ഷയുടെ ഭദ്രത എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്റെ എല്ലാ ബഹുമാന്യ ബന്ധുക്കോ സഹോദരന്മാരും വിശേഷാൽ സജീവ് മണിയാറ്റ് അതേ ഇപ്പോൾ ലൈനിലുണ്ട് സജീവ് മണിയാറ്റ് ഡോക്ടർ അബു തോമസ് അജു അജു മാത്യു തോമസ് ബാബു പി മാത്യു തുടങ്ങിയ നിരവധി സഹോദരന്മാരെ അതെ ബന്ധുക്കോസുകാരനായിരുന്ന ആ സഹോദരൻ ചെയ്ത ആ പ്രഭാഷണം മനസ്സിലെത്തി ഒന്ന് കേൾക്കുവാൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളത് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷാ നഷ്ടഭാഗത്തിന്റെ പൊള്ളത്തരം എങ്ങനെ എത്രമാത്രം വലുതാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം അത് തുറന്നു കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയരുത് പ്രതികാര ആരെങ്കിലും ഭാഷ ഷിബുവിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ട് അത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിച്ചാണെന്ന് അടിച്ചുപിട്ടുകളല്ലേ കാരണം അറിയാവോ അദ്ദേഹം പ്രതികാരെ ആ നിലയിൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ നാളുകളിലെ പ്രഭാഷങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ there is a drastic change that had happened uh, in him after that
ഈ ചിലരെ ആക്ഷേപിക്കുക എന്നുള്ള നിലയിൽ മാത്രം പ്രതികരണം എഴുതുന്ന ചില സ്വഭാവന്മാരെ ഇന്നലെ ഒരാൾ എനിക്ക് എഴുതി ആ ഏഴാം കൽപ്പന ലംഘിച്ചാലും സ്വർഗം കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് എഴുതി ഞാൻ ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് ചെറുപത് ചെറുപത് ജീവൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ നിരവധി പ്രാവശ്യം എന്റെ ബഹുമാന്യ ബന്ധുക്കൂർ സഹോദരന്മാരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങള് രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള പാപങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ദയവായി തയ്യാറാക്കി പറഞ്ഞു തരാമോ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടെ പഠിക്കാനാണെന്ന് ഏതെല്ലാം പാപങ്ങൾ ചെയ്താൽ ആത്മരക്ഷ നഷ്ടപ്പെടും എല്ലാം പാപങ്ങൾ ചെയ്താൽ ആത്മരക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല എന്ന് ഒരു ലിസ്റ്റ് തരാൻ ഇന്നുവരെ ആരും അങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് തന്നിട്ടില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ഞാൻ അതിന് പല ഉപാധികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ എന്റെ ഈ മെസ്സേജ് എന്റെ സീരീസ് ഓഫ് രക്ഷയുടെ ഭദ്രത എന്ന മെസ്സേജ് വരുന്ന അല്ല ഇത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ് മെസ്സേജ് ആണ് ഷിബുവിന്റെ ആ പ്രസന്റേഷന് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായ ഒരു അനുമോദനം പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം നടന്നു വന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കട്ടെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യം വെച്ചാൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞ നഷ്ടപ്പെടുന്ന രക്ഷ രക്ഷയെ രക്ഷയെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നാണ് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കാര്യം നഷ്ടപ്പെടുന്ന രക്ഷയെ രക്ഷ എന്ന് പറയാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കുകയില്ല അതിന്റെ കാരണം എന്നാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷ സാധിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മരക്ഷ സാധിക്കും അതിന് അദ്ദേഹവും ഉപോദ്ബലകമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം അതായത് നമ്മളൊക്കെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന പഞ്ചായത്തിൽ നമുക്കൊരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചാൽ ആ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചാൽ ആ ജനനം ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിലും ദിവസത്തിനുള്ള ഉള്ളിലും മരണം പതിനാല് ദിവസത്തിനുള്ളിലും തങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന പഞ്ചായത്തിൽ അത് അറിയിക്കണം രേഖാമൂലം അറിയിക്കുകയും അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് രജിസ്റ്ററിൽ നമ്മുടെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തി ചെയ്യണം ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ ലളിതമായി ഒരു ഒരു ലോക ഇലിസ്ട്രേഷൻ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം കൊണ്ട് സമർത്ഥിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ പറയും ദൈവകന്ദത്തെ സ്വർഗീയമായതിനെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞാണ്ട് ഭൂമി കൊണ്ട് പറയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു പറയും പറയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാർ സ്വർഗത്തിലായി ഇപ്പൊ ജീവിക്കുന്നതോ എന്ന് പോലെയാണ് അവർ പറയുന്നത് കർത്താവ് പോലും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ലോകത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെതായ വ്യവസ്ഥകൾ വ്യവസ്ഥകൾക്കൊക്കെ വിധേയപ്പെട്ട നമ്മൾ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പരിധി വരെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ശിശു ജനിക്കുന്നു ആ ശിശുവിന്റെ പേര് പഞ്ചായത്തിലെ ജനിച്ചവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ എഴുതുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കാം ഹൗ മെനി ടൈംസ് ദാറ്റ് നെയിം കുഡ് ബി റിട്ടൺ ഇൻ ദി പഞ്ചായത്ത് രജിസ്റ്റർ അത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യമാണ് എത്ര പ്രാവശ്യം ആ പേര് പഞ്ചായത്ത് രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ആ പേര് ജനിച്ചതിനെ എഴുതിയ ശേഷം ഇത്രാം ഇന്നയാണ്ട് ഇത്ര മാസം ഇത്രാം ഇന്ന പഞ്ചായത്തിൽപ്പെട്ട ഇന്നയാളുടെ വീട്ടിൽപ്പെട്ട ഇന്നയാളുടെ മക്കളെ മകനായി അല്ലെങ്കിൽ മകളായി ഇന്നയാൾ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ പേര് വിട്ട് ആ കൊച്ചിന്റെ പേര് അവിടെ കൊണ്ട് എഴുതി കൊടുക്കും ആ കുഞ്ഞിന്റെ പഞ്ചായത്തിലുള്ള എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ജനന രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഈ കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ വെച്ചാണെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും ആ ഹോസ്പിറ്റൽ അതോറിറ്റീസ് ആ ജനന തീയതി അവിടുത്തെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിൽ അവരറിയിക്കും അത് അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കും അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങുന്നത് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരിക്കൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ എൻഡോഴ്സ് ചെയ്ത തീയതിയിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ മരിക്കുന്നവരെയും നിങ്ങളുടെ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവിടെ എഴുതിത്തരികയും ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഡേറ്റ് മാറ്റാനോ അതിന്റെ സീരിയൽ നമ്പർ മാറ്റാനോ ആ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ അവിടെ അവിടെ ജനിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം മാറ്റാനോ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും സാധിക്കുകയില്ല വൺസ് യുവർ നെയിം ഇസ് റിട്ടൺ ദർ ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ദർ ടിൽ ദ ലാസ്റ്റ് മോമെന്റ് ദാറ്റ് യു ലീവ് ഹിയർ ഓൺ ദി ഫേസ് ഓഫ് ദി ഇയർ ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ഒടുവിലത്തെ ദിവസം വരെയും നിങ്ങളുടെ പേര് അവിടെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുക അത് പ്രത്യേകാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ കാര്യം ഈ സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു ഒരു പാമ്പി വീണ്ടും ജനിക്കുമ്പോൾ നമ്മു
ഒൻപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട കൃത്യമായ തീയതി എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സന്ദർഭം എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി ഓർമ്മയില്ല ആ സമയം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അന്ന് എനിക്കുണ്ടായ സന്തോഷം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്റെ ആ ആ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഡേറ്റ് ഞാൻ മറന്നുപോയി ഞാൻ എന്റെ ഒൻപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആ ദിവസം ആ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ എന്റെ പേര് സ്വർഗത്തിൽ ജീവ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി അതായത് ഇവിടുത്തെ പഞ്ചായത്തിലോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലോ കോർപ്പറേഷനിലോ ഒരു ശിശു ജനിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പേര് ഒരിക്കൽ എന്നേക്കുമായി ജനിച്ചവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയ പോലെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ മകനായി അല്ലെങ്കിൽ മകളായി നാം വീണ്ടും ജനിക്കുന്ന ആ നിമിഷത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് ജീവ പുസ്തകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെ ജീവ പുസ്തകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ജനിച്ചവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മുടെ പേര് എഴുതും അതും ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് എഴുതുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ വിഷയം നമ്മുടെ ആ പേരിന് ഒരു റോൾ നമ്പർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ സാധാരണയായി നമ്മുടെ മരിച്ച പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സംസ്കരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പൊ മലയാളം ഒരാൾ ഇച്ചിരി ലാംഗ്വേജ് ആയി വരുന്നതുകൊണ്ട് സംസ്കാരങ്ങൾക്ക് പോലും സാധാരണ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ടൊക്കെ പാടാറുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ നിന്നും യൂറോപ്പിൽ നിന്നും ഒക്കെ വരുന്ന മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ഒക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ പാടുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കാണും എൻ പേരും ഏതാണ് പറയും അവിടെ ഒരു റോൾ നമ്പർ ഉണ്ട് ഒരു റോൾ നെയിം ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നിങ്ങളതിനെ പരിഹസിക്കരുത് ഇവ ആദാ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നാലായിരം വർഷത്തെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളാണെന്ന് ചിന്തിക്കുക അപ്പൊ ഞാനൊരു ഈ ഒരു ഇമാജറി അങ്ങ് പറയാം ഇത് എക്സാക്ട് കണക്കൊന്നുമല്ല ആദാ മുതൽ കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിലെ മരണം വരെ രക്ഷി രീതീകരിക്കപ്പെട്ടവരായി ജീവ പുസ്തകത്തിൽ പേരിട്ടിട്ടുള്ള വിശുദ്ധന്മാരുടെ സംഖ്യ പത്ത് കോടി മുപ്പത് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ആണെങ്കിൽ ക്രൂശിലെ കള്ളന്റെ റോൾ നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതാണ് പെന്തിക്കോസ് നാളിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ മൂവായിരം പേരിൽ ആദ്യത്തെ ആളിന്റെ നമ്പർ പതിനൊന്ന് കോടിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ നമ്പറാണ് ആ നമ്പർ അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബന്ധകോസിൽ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് ഒരു വിശ്വാസി ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ അവന്റെ രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുന്നു പിന്നെ അവൻ വീണ്ടും അവനെ ആ രക്ഷ സമ്പാദിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ന്യായാന്യായങ്ങളെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്റെ സഹോദരൻ സണ്ണി മാത്യു പുതുക്കുടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് ജീവപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയെടുത്തുകൊണ്ട് മായിക്കണം മായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേര് വീണ്ടും ജീവപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയെടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യായുസ് നിരവധി പ്രാവശ്യം ഒരു വിശ്വാസം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ നിരവധി പ്രാവശ്യം വിശ്വാസം ചെയ്യുമ്പോൾ നിരവധി പ്രാവശ്യം രക്ഷ രക്ഷപ്പെടുകയും രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴൊക്കെ ജീവപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പേർ മായിക്കപ്പെടുകയും പിന്നീട് രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോഴെല്ലാം ആ മായിച്ച സ്ഥലത്ത് അത് എഴുതി ചെയ്യുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ തുറന്നു നോക്കിയാൽ ഇത്ര വൃത്തികെട്ട ഒരു പുസ്തകം വേറെ സ്വർഗത്തിൽ കാണുകയല്ല കാര്യം എഴുതുക മായ്ക്കുക എഴുതുക മായ്ക്കുക എഴുതുക മായ്ക്കുക ഇതാണോ സ്വർഗത്തിലെ പ്രൊസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പൊന്ന സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്തിക്കുന്ന സാമാന്യ ബുദ്ധി നിങ്ങൾ ദൈവം കൊണ്ട് അല്പയുദ്ധിയോടെ നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വസ്തുത മനസ്സാക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് ആത്മരക്ഷ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല രക്ഷിക്കപ്പെടുവന്റെ ആത്മരക്ഷ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അവന്റെ പേര് ജീവപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മായ്ച്ചു കളയുന്നില്ല അവന്റെ 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 പേരിന്റെ സ്ഥാനത്ത് പിന്നെയും എഴുതുകയും പിന്നെയും മായ്ക്കുകയും ചെയ്യാറില്ല അവന് നഷ്ടമായി തീരുന്നത് അവന്റെ പ്രതിഫലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഫെലോഷിപ്പാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു സാമാന്യ ബുദ്ധി നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രക്ഷാനഷ്ടവാദം എന്ന് പറയുന്ന വാദത്തെ പിന്നീട് പ്രസംഗിക്കുകയോ പഠിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ വരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ആരും ബ്രദറൻ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഉപദേശം എഴുതി ഉണ്ടാക്കി പഠിപ്പിച്ച് പഠിക്കുന്ന അടികളല്ല ഞാൻ തന്നെ തിരുത്തിയിട്ടുള്ള പല ചിന്താഗതികളുണ്ട് ഇന്നും ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് ഓർപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഇപ്പോഴും പറയട്ടെ ഐ ആം സ്റ്റിൽ എ ബൈബിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഞാൻ ഇന്നും ഒരു വേദ
അദ്ദേഹവും തന്റെ കുടുംബനിയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഞങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്നാല് മണിക്കൂറോടും സന്തോഷകരമായി സംസാരിച്ചു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഐഡിയോളജിക്കൽ ഡിഫറൻസസ് വളരെ രൂക്ഷമായി പറഞ്ഞിടപ്പെടും ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബൈബിളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവമേ തന്നെ അവന്റെ രക്ഷ ഒരിക്കൽ നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല അവർ അതുപോലെ തന്നെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവവേദിൽ ദൈവവചനം വിലക്കുന്ന പാപം ചെയ്യാൻ അറയ്ക്കുന്നവനാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം അറിയാമോ ഏഴാം കൽപ്പന ലംഘനം തുടങ്ങി നിരവധി പാപങ്ങൾ ഒരു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവവേദി ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി അഥവാ ഓരോ പാപത്തിൽ വീണു പോയാൽ പിന്നെ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ പാപം അവൻ പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല അതാണ് അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വ്യക്തമായ തെളിവ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ രണ്ട് മൃഗങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമായി പറഞ്ഞുതരാം ഒന്നൊരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെയും ഒന്നൊരു പന്നിയെയും ഒരാട്ടിൻകുട്ടി ഒരു കണ്ടത്തിന്റെ വരമ്പേ കൂടെ അത് നടന്ന പുല്ലും നടന്നിന്റെയും മുള്ളും മുള്ളും ഒക്കെ തിന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോ കാല് വെഴുതി അത് ആ ചേറിനകത്തേക്ക് വീണാൽ അതിന്റെ വിളുത്ത മനോഹരമായ രോമത്തിനൊക്കെ ചള്ള വരുന്നത് ചള്ള പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി സ്വയം ക്ലീനിങ് വർക്ക് നിങ്ങൾ പല്ലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവണം അത് ആ വരമ്പത്ത് നല്ല പുൽത്തടിയുള്ള ഭാഗത്ത് അതിന്റെ ഈ ദേഹത്ത് വരേണ്ട ചള്ള വരേണ്ട ഭാഗം അത് സൂക്ഷ്മമായി ഒരച്ച് ആ ചള്ള മുഴുവൻ അതിന്റെ ദേഹത്ത് പോകത്ത് പോണം അത് സൈഡ് വഴി ഒരച്ച് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പന്നി അങ്ങനെയല്ല ചേറ് ചെടി ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തിരുവോണത്തിന്റെ പ്രകൃതിയാണ് പന്നയ്ക്ക് അവൻ അതിനകത്ത് വളരെ ചാടി ഉല്ലസിച്ച് സന്തോഷിച്ച് അത് തിരുവോണം പോലെ അവൻ ആഘോഷിക്കും അല്ലെ ഉത്സവം പോലെ ആഘോഷിക്കും ഒരാട്ടും കൂട്ടി അത് നേരെ എതിരാണ് അത് ആ ചെടിയിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ദൂരമേ മാറി നടക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കും ശരിയായി വീണ്ടും ജനം പ്രാപിച്ച ഒരു ദൈവവേദൻ തന്റെ എല്ലാ വഴികളിലും പാപം ചെയ്യാതെ ദൈവകൃപയിൽ തന്നെ താൻ സൂക്ഷിക്കുവാൻ കരുതുന്ന ദൈവവേദനായി ഇനി നിങ്ങളാണെങ്കിലും പാപം ചെയ്യുന്ന നിരന്തരമായ പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസി ഒരു വേർപാട് സഭയിലോ മറ്റോ ഉണ്ടായിട്ട് അദ്ദേഹം എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും യോഗത്തിന് പോകുന്നവനുമാണ് തിരുവത്താരം മുറിക്കുന്നവനാണ് പ്രബോധനം പറയുന്നവനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറയും ഇസ്കരിയത്ത യൂത മൂന്ന് വർഷക്കാലവും കർത്താവ് യേശുവിന്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന കാലത്തൊക്കെയും സ്ത്രോത്രകാഴ്ച അവന്റെ ആയിരുന്നു പണസഞ്ചി അവരിൽ ആയിരുന്നു ആ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വരുന്ന ആഹാരം വാങ്ങുന്നതാണായിരുന്നു അതുപോലെ അവന് അവന് ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾക്കും ഉപദേശങ്ങൾക്കും എല്ലാം മറ്റേ ശിഷ്യന്മാർ പതിനൊന്ന് പേരോട് കൂടെ ചേർന്ന് തന്നെ നിന്ന് അത് കേൾക്കുകയും പഠിക്കുകയും കാണുകയും അനുഭവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തവനായിരുന്നു പക്ഷെ അവൻ ആരാണെന്ന് അവർ യഥാർത്ഥമായി വെളിപ്പെട്ടത് ഗസമന കോട്ടത്തിൽ വെച്ചാണ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായിക്കോ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൽ നമ്മോടുകൂടെ ചേർന്ന് തിരുവത്താട് മുറിക്കുകയും നമ്മളോട് പാട്ട് പാടുകയും സഭായോഗങ്ങൾ സംബന്ധിക്കുകയും കൂട്ടായ്മയോഗങ്ങൾ വരികയും സഭയിൽ പ്രബോധനം പറയുകയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ കൊണ്ടാണ് രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടും എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ഹേതുവായി തീരുന്നത് നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ഒക്കെ ആയിരിക്കുന്ന പല ആളുകളും തങ്ങളുടെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെന്ന് പറയുകയും പഴയ പാപ സ്വഭാവങ്ങൾക്ക് യാതൊരു മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല എന്ന് അവരുടെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ കൂടെ അവ വെളിപ്പെട്ടു വരികയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് നിർണ്ണയിക്കാം അദ്ദേഹം ശരിയായി വീണ്ടും ജനം പ്രാപിച്ച ഒരാളല്ല കാരണം നോ മാൻ ഹൂ ഈസ് ബോൺ ഓഫ് ദ ഫാദർ ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ദ സെയിം സിൻ എന്താ യോഹന പറയുന്നത് അതായത് പിതാവെന്ന് ജനിച്ചവരാരും ഒരു ഒരേ പാപത്തിൽ അവർ തുടരുന്നില്ല ഒരേ പാപം അവർ പാപം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല പാപം ചെയ്തു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ നെവർ കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ദ സെയിം സീൻ ഒരേ പാപത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസി തുടർന്ന് വരുന്നു കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വാസിയല്ല അദ്ദേഹം ഒരു പ്രൊഫഷണിങ് പ്രൊഫഷണൽ സീനാണ് അതായത് വിശ്വാസി എന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന കേവല വിശ്വാസി അവൻ സത്യവിശ്വാസി അല്ല അത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക അല്ല ശരിയായി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവവേദനാണെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും അവൻ പാപ വഴികൾ അവൻ തന്നെ രസിക്കുകയില്ല പാപത്തിന്റെ പിന്നാലെ അവൻ പുറപ്പെട്ടു പോക
സാമീപെടുത്ത് തന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ മിച്ചമുള്ള ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം അതൊരു നഷ്ടമായി കണക്കാക്കരുത് അത് കേട്ടാൽ മൃതനങ്കാൻ അല്ലാത്ത അദ്ദേഹത്തിന് രക്ഷയുടെ ആത്മരക്ഷയുടെ ഭദ്രതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വൈപരീകമായ ദർശനം എന്താണെന്ന് ചോദ്യം കൂടാതെ അനായാസേന ഗ്രഹിക്കുവാൻ ഇടയായി തീരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയുടെ ഭദ്രതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ സംശയങ്ങളും ദുരീകരിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീരും എന്ന കർത്താവിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് ആവർത്തിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചോട്ടെ എന്ന് നിർത്തട്ടെ അദ്ദേഹം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് രക്ഷയുടെ നിർണയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടും എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയോ സംശയിക്കുകയോ പഠിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ ഹടത സ്വീകരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകേണ്ടത് രക്ഷയുടെ നിർണയമാണ് അതായത് രക്ഷിക്കപ്പെടും നിങ്ങൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ രക്ഷ ഭദ്രമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഉറപ്പിച്ച് വിശ്വസിക്കുക നിങ്ങളുടെ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിർണയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രക്ഷയുടെ ഭദ്രതയെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ സംശയം ഓടിമറയും രക്ഷ ഒരു നാളും നഷ്ടപ്പെടുന്നതല്ല എന്നുള്ള ഉത്തമമായ ബോധ്യത നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾ പ്രകാശിക്കും സർവശക്തരായ കർത്താവ് അതിന് നിങ്ങളെ ഏവരെയും സംഗതിയാക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വാക്കിൽ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു ശ്രമിച്ച എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു നന്ദി കൂടി അറിയിക്കുന്നു കർത്താവിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും നമുക്ക് നെറ്റ് വഴി കാണാം വിവിധ വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം സൂക്ഷിക്കൽ എലിയസോൻ സുവിശേഷകൻ ടൈറ്റസ് ഇടയാറുമുള്ള താങ്ക് യു